vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Pretty, pretty, please don't you ever, ever feel like you're not... Desculpa, eu tava no karaokê. A câmera até entortou. Menino do céu, que essa luz me deixou muito branco. Ah, vai ficar assim que eu tô com preguiça de corrigir. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. Entendeu? Direto do nosso lar, que é aquele filme do Chico Xavier. Porque eu tô atingindo o Nirvana aqui com essa branquitude toda na cara. <risos> tá legal, corrigir. A gente já vai começar falando do Go Battle, porque ontem eu tava reclamando dos bugs. E hoje já veio uma pequena solução para outro bug. Na verdade, eu vou ser honesto com vocês. Eu vi essa pequena solução no canal do meu irmãozinho Caio, do 5 para Meio Dia. Que ele achou com os seguidores dele. E eu achei que era uma coisa interessante. Eu testei algumas batalhas. E realmente funciona Existe um bug que algumas pessoas nos comentários é, me alertaram E eu não tinha reparado, só fui reparado depois que eu vi o vídeo do Caio Mas tudo bem Eu vi salve pra você Caio, se você não conhece o, o canal do Caio 5 para meio dia, dá uma entendeu? passada lá Porque o Caio é gente fina demais eu Fui dar uma pesquisada no Twitter e em outras redes sociais E também no Reddit pra ver se eu achava alguma coisa Acabei achando algumas pessoas falando Chamando esse bug de o bug do 0.5 segundos Basicamente ataques rápidos Tem provocado é, um bug de conexão estável Não é só isso, tá? pelo, pelo amor de Deus, não é só isso que tem de bug, tem mais, mas esse é um dos já é um jeito de dar uma amenizada nessas coisas todas, o que é errado, porque isso bloqueia uns pokémons, basicamente sopro do dragão, lambida, mordida o contra-atacar do machamp tem provocado esse bug de conexão estável numa parte da galera, e eu pude testar principalmente no Dialga, que foi onde a galera descobriu esse bug, é que isso realmente acontece, é, não acontece todas as 100% das vezes, mas na maioria das vezes tem acontecido da galera sofrer com conexão estável, tem até uma uma explicação sobre isso que é o fato de que o servidor não consegue corresponder à rapidez do ataque eu não sou programador, eu não sou especialista tô falando aqui o que eu li, entendeu? Se essa informação estiver errada, você é programador, tá falando, meu Deus, que noob ai, me ofendeu vou até sair desse vídeo você por gentileza coloca aí nos comentários que eu mesmo não manjo não, tá bom? não sou programador, sou youtuber o que já quer dizer muito e também não quer dizer nada Mas é o seguinte, a maneira de resolver esse bug É literalmente escolher pokémons que tem ataques poderosos Mas mais lentos Estou falando do Cachoeira do Kyogre O Togekiss com Charme Ou a Gardevoir com Charme é, Até o Picada do, do Hitron Tá dando esse problema também, entendeu? O pessoal tá, dando esse, tá reclamando dele também Então você pode usar o Hitron E trocar o ataque dele pro Chama de Fogo Que eu esqueci o nome agora, desculpa eu Acabei esquecendo o nome Se Eu vou colocar aqui no... no Embaixo escrito, porque eu esqueci. Realmente, eu fiz três batalhas testes aí com esses pokémons de ataque rápido, até com um time meio destrambelhado, desbaralhado ali no meio do rolê todo, e realmente, é, todas as vezes que eu usei pokémons que tem ataques mais rápidos, deu um sina uma sinaleira de conexão estável. Beleza, Carlos Garcia aqui, rapidamente, eu já coloquei meu Dialga, ele entrou com o Garchomp, e menino, tô com posso estar com problemas aqui, viu? O Garchomp deve estar com o Mudshot, ele vai... Ah, até que não, cara. Eu achei que o Modshot do Garchomp ia tirar bastante do, do Dialga, mas não. Nossa, meu Dialga trouxe dano. Ah, beleza, ele vai usar um ataque carregado. Vou defender, claro, com certeza. O Garchomp é um Pokémon extremamente forte. Ele tem muito ataque, embora tenha menos... Ó, de... oh, já veio conexão estável. Eu não sei se vocês repararam, mas tem uma... O, o Dialga realmente, ele fica mais lento com o sopro do dragão. Realmente tem umas horas que ele tá batendo, 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 batendo Beto Carreiro. Beto Carreiro, Beto Carreiro, ele fica mais lentinho, assim. Eu gosto de fazer esse glitch de metal porque dá pra fazer com a mão só. Beleza, ele usou o Togekiss aqui, eu achei que o Dialga ia resistir um pouco mais ao charme do Togekiss. Bom, não, acho que não vai dar pra carregar outro cabeça de ferro, ele deve usar um ataque carregado antes, deixa eu ver. Hum, morreu, morreu antes de eu conseguir usar. Não tenho escolha, eu vou colocar aqui o, o Giratina Origem, entendeu? Eu vou tentar usar um Shadow Ball pra dar uma beitada. Bom, certeza que ele vai usar o Poder Ancestral, vou ter que defender pra segurar meu Giratina, minha Lacraia. Essa aqui eu tô, em, eu tô com problemas nessa aqui. Não, eu não tô tão... Ah, não, eu tô em desvantagem, ele usou um escudo. Beleza, vou... Ai! Burro, Wesley, era pra ter usado Shadow Ball. Que eu acho que ele ia deixar passar, porque não... Eu... Bom, não, pode ser que eu baite ele. Ah, beitei! Beitei um escudo. Beleza, beleza. Ah, eu ganhei um pouquinho de vantagem agora. Um pouquinho de vantagem. Ai, será que vai matar? É o poder ancestral, né? Deixa eu ver. Deve ser o poder ancestral. Deixa eu ver. Vai matar, será? Ai, sobrou um pouquinho, vai dar pra usar um ataque. Ai, não vai dar tempo de usar, não, não ia dar tempo de usar o Shadow Ball, vai ter que ser evento ominoso mesmo. Eu acho que não vai matar, mas pelo menos, entendeu? Pelo menos vai tirar um pouquinho. Ai, eu queria que tivesse tirado um pouco mais. E essa aqui eu vou, acho que eu vou perder, essa aqui. Beleza, vamos lá. Terremoto. Terremoto, vai ser terremoto pra carregar mesmo. Assim, a minha vantagem é que se ele carregar um poder ancestral... Ih, já quebrou tudo, já. Era pra ter tirado dano esse, esse último aqui, viu? 
Não vai tirar muita coisa o poder ancestral. Se, bom, é o poder ancestral mesmo, não vai tirar? Não, não tirou muita coisa. Beleza, tomei umas pedradas na cara, mas tem um jeito aqui. Eu não vou usar o terremoto, entendeu? Eu vou deixar... Pro... Tem dois pokémons aqui. Eu tenho... Nossa senhora, eu não vou ganhar essa aqui nunca. Deixa eu ver... Vamos lá, terremoto, terremoto, terremoto... Ter... Ah, Metagross, Metagross! Ah, beleza, não! Eu tenho chance agora. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus! Ai, ai a nave da Xuxa, eu tenho chance. Contra a Tapuer. Vamos lá, vamos lá. Bele... Beleza, hit kill. Ai, ai, que é o Garchomp é o último. Meu Deus, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ih, eu tenho que usar... Ai, ai meu Deus, eu não sei se é hit kill, eu não sei se é hit kill. Ai, meu Deus, tem que ser hit kill. Se não for hit kill, eu perdi. Porque ele vai, com certeza, ter carregado o traje. Ah... Menino, que virada! Que, que virada, bicho do céu! Menino! Ui! Menino, que virada! Velho! Eu oh, tô todo arrepiado, real! Menino do céu, que virada foi! Nossa, essa foi uma das minhas melhores batalhas, não vou mentir. Eu dei muita sorte que era o Metagross, o segundo Pokémon dele, porque se não fosse o Metagross, eu tava muito lascado. Ok, pessoal, essa batalha foi gravada antes de eu começar a gravar essa parte do vídeo, porque eu gravo várias batalhas e escolho aquelas que eu acho que são interessantes pro canal, entendeu? Bom, mas basicamente vocês viram que realmente, usando o sopro do dragão, realmente teve hora que ele apareceu, conexão estável, e o Dialga tinha uns, lag, tinha uns lags, assim, entendeu? E eu reparei que no Machamp isso acontece bastante também. Comigo. Então vocês podem tentar reparar nas batalhas de vocês se acontece isso. Eu vou colocar aqui do lado uma segunda batalha. E aí nessa segunda batalha eu coloquei pokémons que tem... demoram um pouco mais. Eu só... Minha dúvida é o Mudshot do Growl. Se o, o Growl tá no time também, eu não sei se o Mudshot dele realmente é mais rápido. É, nesse, se encaixa nessa linha de 0.5 segundos. Eu não tenho certeza, na verdade. Mas coloquei aqui o Kyogre e o Girati na origem. Girati na origem, com garra, de, com garra sombria lá. E o, Ground, e o Kyogre tá com cachoeira. Então, assim, enquanto o Kyogre e o, e, o, e o Giratina estavam no jogo, tudo ficou certo, entendeu? E apareceu, mesmo assim, uma vez a, o erro de conexão estava, mas em nenhuma vez lagou. E nenhuma vez o personagem ficou parecendo dançando a dança do robôzinho, entendeu? Parado lá e tomando dano. Então, assim, o dano aconteceu, o, o bug aconteceu, mas não foi algo que me prejudicou. E aí, assim, eu perdi essa batalha, só que eu perdi por um erro meu, um erro de troca. Tem uma hora que eu fiz uma troca ali que eu não deveria ter feito, que eu acho que é uma troca do Growl pro Giratina, não deveria ter feito a troca e acabei perdendo por causa disso mas assim, eu prefiro mil vezes perder porque eu fiz uma troca errada do que necessariamente perder porque eu tô sofrendo por causa de um bug, né? Pô, eu não vou mentir pra vocês, que eu fiquei até feliz de perder desse jeito entendeu? E aí tá aí é, realmente essa história do, do ataque de 0.5 segundos tem feito a diferença é bom você dar uma olhada no seu time pra você não se prejudicar, então por exemplo o Dialga tava no meu time, eu tô retirando ele e vou colocar um outro tipo metal que eu acho que funciona bem, que talvez seja o Hitron que é, também tem o cabeça de ferro e tudo mais, e também ele não sofre dano do tipo dragão. Mas o Heatran, é, você tem que tomar cuidado com os Kyogres e Swampert que aparecem, principalmente o Swampert, porque o Swampert carrega muito rápido, e o cachoeiro do Kyogre tira um dano absurdo. Então, só tomar cuidado com esses outros dois pokémons que o Heatran pode te ajudar. O Machamp já não tem aparecido com tanta frequência, mas ele também é algo a se ter cuidado, entendeu? É, a Nayash precisaria aumentar 0.5 segundos o sopro do dragão e demais ataques rápidos dessa maneira e aumentar um pouco o dano e a energia que esse ataque gera pra poder ficar equivalente, sabe? E aí, por consequência, a gente não ia ser mais afetado por esse bug. Ou uma outra solução é melhorar o servidor. Bom, são soluções que programadores aí me falaram. É aquela coisa, eu não manjo de programação. Eu manjo de Pokémon, mas não manjo de programação. Então, se você se você tiver uma solução legal, coloque aí nos comentários, vamos discutir juntos aquilo que parece fazer sentido ou não, entendeu? Aquela coisa toda. Vamos pra transição ruim. Plim! Ai meu Deus, tem um Skarmory aqui, acabou o spawn. Oh, Shine não, não é. Desculpa o desespero, é porque o spawn do, do Skarmory já tinha sumido do, do nearby, né? Aí eu vim correndo aqui de carro. Correndo não, né? De carro, né? Meu planejamento hoje era ir no Ipiranguinha dar umas voltas, mas quem disse que deu pra ir? Entendeu? Com essa chuva eu preferi ficar aqui e evitar uma pneumonia. Ainda mais com esse monte de coronavírus, que esse negócio de coronavírus eu tenho encharcado a minha mão e minha cara de álcool gel Que se tá acender um fósforo a 2 metros de distância de mim eu já a, a, a pego fogo, o Skarmory até fugiu Nossa, foi só falar em fogo que o Skarmory fugiu Meu Deus do céu, realmente essa tipagem é fraca contra fogo Aqui você vê uma Nidorina, eu vejo das mas olha que coisa magnânima, adoro capturar Rapidash. Eu não, né? Ela era extremamente rara, né? Agora que ela nesse evento ela tá aparecendo bastante. É o cavalo de fogo, entendeu? Beto Carreiro todinho. Lindíssima, entendeu? Uma patada dessa Rapidash arranca os dentes da minha boca tudo. 
de coisa má fofa. Vamos ficar, né, Flo? Que é pela Dust também, né? Não vou mentir também que você é bonita, mas também tem Dust envolvida. E o IV é só a derrota. É Shine. Não, é Shine. Vai me decepcionar. Decepcionou. Coelhinho, se eu fosse como tu, eu tirava a mão do bolso e colocava a mão na asa do Stardust. É, vamos com calma, senhoras e senhores. Olha aqui um Wigglytuff. Eu confesso que eu vim aqui na esperança também de ser um IV bom pra, né? O um IV não, não. Um CP bom pra Liga de 1500. Até tem um Wigglytuff. Nossa, com a mão só, só, só derrota, gente. Pelo amor de Deus. Ah! Eu confesso que eu vim aqui na esperança de ser um Wigglytuff bom, né? De CP legal pra... pra... Pra, pra, pra PVP e tudo mais Mas não veio Mas não foi de todo mal Porque mais 375 de Dust E estamos aí, o IV é ruim Menino, olha quem apareceu aqui Coisa mais linda, esse vapor eu me, gente, Minhas Pokébolas tá acabando, misericórdia Eu tô pegando sim pela Dust Mas eu fiquei mó feliz quando ele apareceu É o segundo vapor, o selvagem Terceiro, terceiro na verdade, acho que é o quarto. Quarto vapor selvagem que eu, que eu pego, entendeu? É, e eu gosto, cara. Quando vem a evolução do Eve assim, seria lindo se o Espion e o Umbrão aparecessem de maneira selvagem. Ia ser legal. Deixa eu ver. Não é pelo vapor que eu tô aqui. Na verdade, eu vim por causa desse Pokémon aqui, que ainda está aqui. Ai, graças a Deus. Chernobyl, Chernobyl, Chernobyl. Natal de radioação. Radioação é ótimo. Radioativo? Não. Não. É porque eu errei, né? Eu ia falar radioativo, falei radiação. Eu ia falar radiação, falei radioativação. Ah, eu não sei nem o que eu falei, gente. Tô, tô bem louco. Pera aí. Beleza, não é Chernobyl. Temos uma rosinha pra conseguir, hein? Temos uma rosinha pra conseguir. Vamos lá, Midoran. Brilhe pra mim. Brilhe pra mim. O seu sonho é ser rosa. Brilhe. Fica azul, então. Ai, ranço. Mentira que aqui é a de Stantler agora. Ó, lembra que eu falei pra vocês essa área aqui? É uma área que tem tipo um mini cluster, é um mini ninho. E aí, cara, toda hora que muda os ninhos, isso muda. Eris já foi Skarmory, já foi Misdrivos, já foi uma galera aí, Crab. Eu acho que agora é... agora é... é Stuntler. Chernobyl, Chernobyl. Ah, não é. Fico jogando Pokémon GO desse jeito, certeza que vai vir aquele candango no comentário e falar assim. Ai, ele fica surde... ele fica forçando barra, porque... Ai, porque ele fica forçando barra, porque ele é youtuber que força a barra, nada que ele faz original, porque ele... Meu querido, eu não sou forçação de barra não, eu sou a força inteira, entendeu? É uma força inteira de uma maneira bem idiota de jogar Pokémon GO. Afinal de contas, quem no YouTube fora eu, é, joga desse jeito. Sim, você acertou todo mundo. Todo mundo, todo mundo joga igual a mim, mas eu, eu, eu gosto de pensar que eu tenho um brilho a mais. E sim, estou falando da minha careca. Chernobyl, Chernobyl, radiação, radiação, rádio. Não adianta, bicho. Só no próximo Natal, quem sabe. Nossa, o CP desse Stuntler. 26. Meu Deus. Esse Stuntler tem menos CP do que eu tenho de idade. Ai, eu tô velho. Velho não. Tô tiozão. E gato. Vamos garantir uma foto do nosso lindão. Vem cá. Ai, cadê o Free Willy mais lindo do papai? Ai, que coisa mais linda. Ai, que coisa linda. Eu vou fingir que você cabe nesse retrovisor, mas você não cabe. Dá o um sorriso iluminado pro papai. Dá o um sorriso iluminado pro papai. Tá me negando um sorriso. Vai sorrir, papai. Vai sorrir, papai. Vai sorrir, papai. Então, cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Ah! A coisa uma fofa esse Kyogre. Ah, esse Kyogre é meu filho, cara. Tem um amor por esse bicho. Meu Deus. Que a gente não faz por uma quest. Se eu não me engano, nessa quest vem Zubat, né? Vamos conferir junto. Tirar a prova dos nove junto. Dos nove não, né? De um só, porque só tem uma quest. E Zubat, Chernobyl. Ih, menino, a internet falhando. Ó, ó a internet falhando. Ó a conexão de escada. É. Um pouco mais cedo eu consegui esse Blastoise. Aqui é o clone do Blastoise, na verdade. É, tem um IV legal, cara. 91 de V. E chegou a hora de completarmos mais uma família Shine, meninos e meninas. E você já sabe que evoluções nesse canal são feitas com músicas de franquias e vais de programas de auditório antigo ou simplesmente de músicas bregas.
Está eu e Luan ali atrás, dono da farmácia. A gente vai fazer esse Charizard aqui que tá na nossa frente. Só falta ele pra mim poder completar os três clones que eu preciso. E aí depois, menino, é só alegria, entendeu? Eu não vou, que, que nem falei pra vocês, eu não vou me matar tanto. Como eu fiz o dia da comunidade, entendeu? Eu não tenho uma necessidade muito grande dos movesets. É claro que você vier com o IV bom, é legal. Começou a raid, senhor, com o Charizard Tigrão. Estaria Charizard fazendo uma propaganda para aqueles sucrilhos? Fica esta dúvida pra você. Cara, uma coisa que eu tava conversando com o Luan agora há pouco, que é verdade. Esses clones foram um acerto, viu? Da, a Nayat fez um jeito bem legal. Vai, é digno de... Parabéns! Porque foi muito, foi muito bem feito, o design deles tá bem legal, tá muito semelhante ao do filme e é, foi muito legal o fato deles trazerem com os movesets Legacy do Dia da Comunidade, cara. Eu gostei muito, então parabéns pra Niantic, deu uma chance aí bem legal e tem o fato, o fato de você ter os pokémons com o moveset Legacy é sempre bom, né? Se eu falar pra você que eu sei qual que é o IV 100%, eu vou estar tá mentindo pra você, vamos ter que capturar primeiro pra depois descobrir. Esse aqui é... 1604, vamos capturar e descobrir se é 100%, brilhou. porque eu mesmo não lembro. Oi? Brilhou aí. Eu queria que tivesse brilhado, mas não brilhou. Você sabe 100%? Não lembro, não faço ideia. Eu na esperança de ser 100%, menino, nunca me iludi tanto. A queda foi brusca direto para o poço de Samara. Mas, meninos e meninas, a gente encerra com um sorriso no rosto, porque foi um farm legal. Foi, deu pra fazer bastante Dust, deu pra achar bastante Pokémon. E eu tenho gostado desse evento. Você tá gostando de farmar nesse evento? Esse evento dos clones tá bem legal. Eu não vou gastar pasta que nem o um idiota à toa, atrás de um monte de coisa, mas eu tô achando gostoso de farmar durante o evento. Conta pra mim se você tá gostando, sim ou não. É... Esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela servem pra vocês maratonarem o canal. Me sigam nas redes sociais, é... principalmente no Twitter e Instagram, com todas na descrição. Comenta aí o que você tá achando do evento, se tá gostando, não tá gostando, comenta aí se o negócio do Go Battle vai te ajudar a superar os bugs, pelo menos um deles, né, porque tem outros mas esse é um deles, e a gente se vê no próximo vídeo, espero que você tenha se divertido comigo nesse até a próxima, pessoal tchau, tchau, eita Brasil tá todo mundo com medo do corona, tacar minha mão no álcool gel <risos>